Welcome to MTR Masala Abhiruchi powered by Safal Edible Oils, Horlicks and Hats and Curd. Our first segment, Vantilu Penny Vantilu. Hello Rajgaru. Hello Andy. Did you have any email chaser at Chuddhamma? Okay Andy. ओके सो विशाल अगर मेल चेस सर राजगर वाइज आए कुन्ची ओके हम्म सरकाई तो मंचुरिया चेस चुमें चुमें ना रुकना रो ओके सरकाई तो मंचुरिया हम्म अंडे कुन्जा स्नैक आइटम ला बाउंड तंदे आओ ना इधर कुन्जा ने ग्रेवी टाइप लो चुवेस्ट आने दे ओके अंडे मनम राइस आइटम ले दें ना अलांट वाट लो कुड़े � Okay, Mari, Sarakai Manchuria Thayari Calls from Padartha Lindok Sajuddha. Sarakai Manchuria Thayari Chodani Calls from Padartha Lindok Sajuddha. Sarakai Thurumu, Oka Kappu, Maida, Pau Kappu, Corn Flour, 2 Tablespoon Lu, Tharagina Allam, Oka Teaspoon, Tharagina Velulli, Oka Teaspoon, Tharagina Pachmirap Kailu, Moodu, Soya Sauce, Oka Tablespoon, Chilli Sauce, Oka Tablespoon, Tomato Sauce, Oka Tablespoon, Uppu, Thaginanta, Tharagina Ulli Kadalu, Kodiga, Miriyala Podi, Ara Teaspoon, Noone, Deep Fry Kye Saripada. Okay, Andy, Mari, Calls from Padartha Lindok Sajud स्टार्ट चेंज दमा राज करो। ओके एंडी। सो फर्स्ट एंडर टेम मन मंचुरिया बॉल्स चेसे सी डिफ्रेज चेस कुन्ता। समंदर का आयल वेट पेटेस कुन्ने। सो सफला आयल इस तरह। ओके। सो ये दी लाइट का ऑन्टन देंडे। सो अलगे डिफ्रेज लाइट वाट चेस कुन्ने ने पुणे देंडे। चलो तक्को का अवजा चेस थंडे। ओके। सो ये आयल � सरका एंड 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 तुरंत इसको नहीं, सो वाटर चाला आउट नहीं, वाटर पिंडे इसको आलें, सो लाइक पता मैंने को उनका चुटकोड़ ना कस्टम आउट नहीं, या, सो पिंडी पार्ट तो नहीं आउट नहीं था, ना उल्लेख, सो दिन तो सर पड़ा माइडा, अलगे कांफ्लोर नहीं, कुदिगा उप्पू Put the meat in the middle. So, we will put it in a gravy type. We will put it in a snack. So, we will put it in the middle of the meat. We will put it in the middle of the meat. We will put it in the middle of the meat. We will put it in the middle of the meat. तो कुछ आगे टू कोड तेलिया लंटे माना मामूल का रेंडी रो दिन लो कोड़ा माना मो ऐड चेस कोच्चा रेंडी लो कोड़ा ऐड चेस कुछ वैन कने कोड़ा मधी के कोड़ी का स्पाइसी का कुछ माँ घाट का उन्टे ईस्टर्न उन्टे नहीं था हम्म अलांट वाले दिन लो कोड़ी करके माना ऐड चेस कोने चेस कोच्चन ओके तो दिन किंका व so, if you want to use water in the water, it will be better. Yes. So, after we use the water, we will use the water to use the water. Yes. So, we will use the water to use the water. Okay. So, we will use the water to use the water. So, if you want to use the water to use the water, it will be better. Yes. So, you can use the water to use the water. So, you can use the water to use the water. Yes. Then, we will use the water to use the water. Yes. ओके सो इतनी उसको कटिका मनो आयल लो कुछ अस्लो फायर लो चेस कुछ बाउंड करने हम्म साला स्लो फायर लो उन्हें ना तो मन क्लॉप लोग बागा वेग तो वेग पुण्डी ओके सो ये कुछ हम वेग थे मनो मेरे तो प्रोसेस रेडी चेस कोच नहीं। ओके, सो मैं चिटका चूसा था मो। ओके नहीं। ओके नहीं पर मानो मौक चिटका चूदा। आज ये तीस समस्या तो बाद पर तो न टलाई थे। रोज़ वो भोजन चेस न तरवाता को दिगा सोम पुने तिंटो होंडा ली। सोम पुते नडम वाला ना जीर्ण सिक्ति वृद्धि चंद तुंडी। आज ये तीस समस्या � Okay. Tarikin ala mana? Hmm. So ini mana fried rice lo noodles, land wati kanet ki gula, bond tu, kan? So ini kan, mawal kat ini ala ante, mana? Land rice, sokong land rice tu kau diskoce. Kau kau tu mana white rice, kan? Di flavours kunci, variety kan? Bis tay. 
బట్ స్టిల్ చాయిస్ మంది కదా సో పరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే ఉల్లికాడలు సో ఈ ఇలాంటి గ్రేవీస్లో ఏంటంటే మనకు ఆ జింజర్ గార్లిక్ ఎంత ఎక్కువ కంటే కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువగానే ఉంటే బాగుంటుంది మనకు టేస్ట్ అనేది సో ఆ గ్రేవీ కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో దీంట్లో టొమాటో సాస్ కొద్దిగా సోయా సాస్ అలాగే కొద్దిగా చిల్లీ సాస్ దీంట్లోనే గ్రేవీకి సరిపడా ఉప్పు అంటే సాస్ లో కూడా కొంచెం ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా మిరియాల పొడి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఓకే అండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం థిక్నింగ్ కొరకు కార్న్ ఫ్లోర్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపేసుకోవాలి సో ఈ సాసెస్ కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం సరిగ్గా క్వాంటిటీ చూసి వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది కదా మళ్ళీ ఎందుకంటే ఏ సాస్ ఎక్కువైనా మనకి అదే ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా అదే ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఇది మనకు ఎంత థిక్నింగ్ కావాలో చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా యాడ్ చేసుకోవాలి అది ఒక మంచి సూప్ లో కూడా తీసేసుకోవచ్చు వింటర్ సీజన్స్ లో అయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది వింటర్ రేణీ కాస్త చాలా త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలా కూడా ఉంటాయి కదా చాలా మందికి అప్పుడు ఇది హ్యాపీగా ఉంటుంది సో గ్రేవీ రెడీ కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను సో మనకు రెడీ అయిపోయింది తీసేసుకోవచ్చు సో కొంచెం దాంట్లో ఆ వేడిలో ఇదైతే మనకి ఆ మంచూరియా కూడా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయి తినే టైం కి మనకి ఎలా కావాలో అలా రెడీ అయిపోయింది సో బౌల్ ఇచ్చేస్తారా పై నుండి కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లికాడ్ అండి ఓకే సొరకాయ మంచూరియా రెడీ అండి ఓకే అండి మరి సొరకాయ మంచూరియా రెడీ వేడి వేడిగా టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం సొరకాయ మంచూరియా తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో సొరకాయ తురుము మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చిన్న చిన్న బాల్స్ లా చేసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లికాడలు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో సాస్ సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేసి దగ్గర పండివ్వాలి చివరిగా మంచూరియా బాల్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సొరకాయ మంచూరియా రెడీ ఓకే అండి మరి తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూడండి రాజు గారు ఓకే సో మనకి టేస్ట్ అంటే బాగా అలవాటైన టేస్ట్ ఎస్ సో ఆ సొరకాయ దీనికి కూడా మనకి ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని సాసెస్ ఇవి పట్టేసి బాగుంది ఎందుకంటే సొరకాయ కంటే పర్టికులర్ టేస్ట్ ఏమి ఉండదు కదా మనము వచ్చేస్తాయి సో బాగుంది రాజు గారు సో మీరు అన్నట్టు ఇది ఫ్రైడ్ రైస్ తో లేదా నూడుల్స్ తో అంటే కాంబినేషన్ దానికి బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా మనం వైట్ రైస్ తో అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వైట్ రైస్ తో అయినా తీసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి మంచూరియా చాలా టేస్టీగా ఉంది ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మీకోసం మరో చిట్కా 
స్నానం చేసే నీటిలో నాలుగు చుక్కలు శాండల్వుడ్ ఆయిల్ వేసుకుని స్నానం చేయండి ఇలా చేయడం వలన రోజంతా ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ వస్తుంది వంటలు పిండి వంటలు సెగ్మెంట్ లో మీరు కూడా మీకు నచ్చిన వెరైటీ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారా అయితే లేట్ చేయకుండా వెంటనే మాకు ఈమెయిల్ చేయండి మా ఇమెయిల్ ఐడి అభిరుచి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సమ్మర్ స్పెషల్ లో ఈ రోజు మనం టేస్టీ మిల్క్ షేక్ చూడబోతున్నాం అది కూడా చక్కెర కేళితో మరి దీని తయారీ విధానం ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం సో రాజు గారు ఇప్పుడు చక్కెర కేళి మిల్క్ షేక్ అవునండి చక్కెర కేళీలే మనకి చాలా స్వీట్ గా చాలా బాగుంటాయి అవునండి సో అండ్ మిల్క్ షేక్ అంటే ఇది ఇంకా మిల్క్ అది యాడ్ చేసి రెగ్యులర్ బనానా మిల్క్ షేక్ చేసుకుంటాం కదా దానికంటే ఇంకొంచెం చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది అంటే ఆ టేస్ట్ సో చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే మరి చక్కెర కేళి మిల్క్ షేక్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం చక్కెర కేళి మిల్క్ షేక్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చక్కెర కేళీలు మూడు పాలు అర లీటర్ పంచదార రెండు టేబుల్ స్పూన్లు యాలకుల పొడి చిటికెడు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ ఒక కప్పు ఐస్ క్యూబ్స్ తగినన్ని తరిగిన బాదం కొద్దిగా జీడిపప్పు పొడి పావు కప్పు స్టార్ట్ చేసేద్దామా రాజు గారు మిల్క్ షేక్ ఓకే అండి సో ముందుగా మనం చక్కెర కేళి మనం ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సో పాలతో కలిపేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకున్నామండి ఇంకా అది అయిపోతే మనకు ఆల్మోస్ట్ మిల్క్ షేక్ రెడీ కదా సో బేసిక్ గా చక్కెర కేళి ఎప్పుడైనా కూడా బాగా పండితే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఆ ఒరిజినల్ స్వీట్నెస్ అనేది మనకి బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో కొంచెం చూసి అలాంటివి తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది సో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా సో మనకి యూజువల్ గానే ఈ పాలు అరటిపండు అంటే ఆ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఎస్ ముందుగా కొంచెం పాలు పోసేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం సో మరీ ఎక్కువ పోస్తే కూడా కొంచెం ముక్కలు అలాగే మిగిలిపోయే ఛాన్స్ మిగతా పాలు తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాం కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాండి రాజుగారు మిక్సీ పట్టేస్తూ ఉంటారా మేము చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మరో చిట్కా క్యారెట్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది రోజు రెండు గ్లాసుల క్యారెట్ జ్యూస్ తాగుతూ ఉన్నట్లయితే కంటి కింద నల్లటి వలయాలు ఏర్పడవు అలాగే కళ్ళు కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి సో ఓకే అండి సో ఫైన్ స్మూత్ పేస్ట్ లాగా రావాలి మనకు సో దీంట్లో కొద్దిగా పాలు సో అలాగే సరిపడ అంటే మనకు అట్టుపండు ఎంత స్వీట్ గా ఉంది చూసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా పంచదార యాడ్ చేసుకోవాలి సో యూజువల్ గా చక్కెర కేళీలు ఏంటంటే మామూలు అట్టుపండు కంటే కొంచెం స్వీట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నాచురల్ స్వీట్ నెస్ సరిపోతుంది అనుకున్న వాళ్ళు జీడిపప్పు పొడి అండి ఐస్ క్రీమ్ సో వెనిలా సో అన్నిటితో కూడా బాగా బ్లెండ్ అవుతుంది ఫ్లేవర్ కి మరి ఇంకా బాగుంటుంది ఎస్ చిట్కెడు యాలకుల పొడి కొంచెం ఈ టేస్ట్ బాగుంటుంది అంటే అట్టుపండు ఉంది కాబట్టి సో ఇది మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఓకే సో రెడీ అయిపోయి రెడీ అయిపోయినట్టేనా చాలా స్మూత్ టెక్స్చర్ వచ్చింది కదా అవునండి సో ఎక్కడైనా మనకి ఒకటి అర పీసెస్ అలా ఉన్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనము తాగేటప్పుడు మధ్యలో అవి కూడా తగిలితే ఒక డిఫరెంట్ ఇది ఉంటుంది బాగా పండి అంటే మనకి బాగా పేస్ట్ అయిపోతుంది కొంచెం పచ్చివి అయితే కాస్త మిగిలిపోతాయి అక్కడ అక్కడ సో పైన నుండి కొద్దిగా ఐస్ క్రీమ్ ఓకే సో దీనిపైన కొద్దిగా బాదం తురమండి చక్కెర కేలి మిల్క్ షేక్ రెడీ అండి సో చాలా చక్కగా ఐస్ క్యూబ్స్ వేసాం కాబట్టి ఆల్రెడీ చల్ల చల్లగా చల్లగా ఉంది సో లేట్ చేయకుండా మనం దీన్ని తాగేయాలి అంటే ఫాస్ట్ గా మాకు కార్వింగ్ చేసి చూపించేయాలి ఓకే 
సో యాపిల్ తో చేస్తున్నాను చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు రేస్ కార్ టైప్ లో వస్తుంది సింపుల్ జస్ట్ ఆ షేప్ లో కనిపిస్తుంది సో వీటికి వీల్స్ వచ్చేసి క్యారెట్ రెండు కార్స్ రెండు కార్లు ఓకే అన్ని వీల్స్ ఎందుకు రాజు గారు ఓహో నాలుగు కదా ఏమిటి రెండే అని ఆలోచిస్తున్నారు అప్పుడైతే బైక్ అయిపోయింది బైక్ ఎస్ ఓకే సో సైజ్ చూసుకుని మనం రెడ్ కలర్ కాబట్టి ఫెరారీ కార్స్ అనమాట ఇది ఓకే బేసిక్ గా పిల్లలకి ఇలాంటివి బాగా నచ్చుతాయి ఇలా చేసి చేసిన హ్యాపీగా తినేస్తారు కాకపోతే ఆ మధ్యలో ఆ టూత్ ఫిక్స్ అయ్యి కొంచెం జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా ఇచ్చేసాయి చక్రకేళి మిల్క్ షేక్ రెడీ కదండి మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూసేద్దాం చక్రకేళి మిల్క్ షేక్ తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్ లో చక్రకేళిలు పాలు పోసి మిక్సీ పట్టాలి దీనిలో పంచదార జీడిపప్పు పొడి వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ యాలకుల పొడి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి ఆపై సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ వేసి తరిగిన బాదం తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చక్రకేళి మిల్క్ షేక్ రెడీ చక్రకేళి మిల్క్ షేక్ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి రాజు గారు క్రీమీగా వస్తుంది బాగుంది స్వీట్నింగ్ అంటే పంచదార కొంచెం వేసుకున్నా అంటే మనకు చక్కెరకేళ్ళు బాగా స్వీట్ గా ఉంటాయి కదా బాగా మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్న బట్ స్టిల్ ఆ స్వీట్నెస్ అనేది మనకి ఎంత కావాలో అంత సరిపోయింది సరిపోయింది అండ్ అంటే ఐస్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా దాంట్లో కూడా కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా బాగుంది అండ్ అరటి పండుకి అదే చక్కెరకేళ్ళకి అయినా దేనికైనా మనకి ఆ తోలుకి ఒక ఇది టెక్స్చర్ వస్తుంది కదా కొంచెం బరక ఇది అది కూడా ఇందులో యాడ్ అయ్యి చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ గా అంటే అటు పంట మనకు మిల్క్ షేక్ చేసుకున్నా లేకుంటే సో చక్రకేళికి ఏంటంటే అది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది అవును సో అది కూడా దీంట్లో యాడ్ అయింది కాబట్టి ఆ ఫ్రూట్ తో పాటు అది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వచ్చింది సో దీంట్లోనే కావాలంటే మనం కొంచెం నట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఫైన్ గా చాప్ చేసి అది కూడా బాగుంటుంది లేకపోతే ఏదైనా కాంబినేషన్స్ లో అంటే స్ట్రాబెర్రీ కానీ ఇలా మన ఫ్రూట్స్ ఏదైనా కూడా బనానా ఒకటి కాకుండా కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నా ఏదైనా అంటే సి విటమిన్ సిట్రస్ ఇది మనం ఇలా ప్లెయిన్ గా చేసుకుని అవి కొంచెం పీసెస్ లా వేసుకుంటే సో రెండు టేస్ట్ కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ మా అరటి పండు బేస్ ఉన్నా కూడా మనకి అవి యాడ్ చేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ముక్కల్లా యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో బాగుంది రాజు గారు టేస్టీగా థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి మరి చూసారు కదా చక్రకేళి మిల్క్ షేక్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మరో చిట్కా పెదాలు నల్లగా ఉండి పగుళ్ళు ఏర్పడుతూ ఉన్నట్లయితే గ్లిజరిన్లో కొద్దిగా రోజు వాటర్ కలిపి పెదాల పైన మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా తరచూ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పెదాలపై ఉన్న నలుపు ధనం అంతా పోయి పెదాలు మృదువుగా తయారవుతాయి ఓకే మరి లేట్ చేయకుండా ఊరించా సెగ్మెంట్ లో ఎంటర్ అయిపోదామా ఓకే అండి మరి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు కదా సో లైట్ చేయకుండా వాళ్ళ వెరైటీస్ చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఇద్దరిని పరిచయం చేసేసుకుందాం హలో అండి హాయ్ పేరేంటి శ్రీలత అండి ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు మోలాలి అండి మోలాలి ఓకే హలో అండి హలో అండి మీ పేరేంటి స్వప్న అండి మీరు ఎక్కడ నుంచి నేను ఆనంద్ బాగ్ పల్కాజ్ గిరి ఆనంద్ బాగ్ 
ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఓకే సో రెడీ అమ్మ ఇద్దరు వంటలు చేయడానికి సో చూద్దామా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ చూద్దామండి మీ ఇద్దరు గ్రీన్ ఈ కవర్ గ్రీన్ లోపలి ఏముందో ఇది కూడా గ్రీన్ వావ్ మామిడికాయ మామిడికాయ అనమాట ఇవాళ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ సో ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా మనకి మామిడికాయలు బాగా దొరుకుతాయి కదా సో చక్కగా మనం ఏంటంటే మామిడికాయలు దొరికినప్పుడల్లా వీటితో ఏదైనా బాగా వంట చేసుకుని తింటే మనకి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది న్యాచురల్గా అంటే అప్పుడప్పుడు దొరికేవి కదా సో మీరిద్దరు కూడా చక్కగా ఆలోచించండి మామిడికాయతో చాలా వెరైటీస్ మనం చేసుకోవచ్చు సో మీరు థింక్ చేసి నాకు చెప్పండి నేను టైమర్ ఆన్ చేస్తాను ఎవరు ఫస్ట్ రెసిపీ డిసైడ్ అయితే నాకు చెప్పండి అప్పుడు టైమర్ ఆఫ్ చేస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ వంట చేస్తారు ఓకే సో మామిడికాయతో టేస్టీగా చక్కగా వెరైటీగా సో మామిడికాయ కానీ అంటే కాయతో బేసిక్గా మనం ఎక్కువ అంటే హాట్ ఐటమ్స్ లైక్ కర్రీస్ రైస్ ఐటమ్స్ పచ్చళ్ళు స్నాక్స్ ఇలాంటివి ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దొరికిన వాటి ఎన్నో వెరైటీ ట్రై చేయొచ్చు అవునండి సో ఇది మామిడికాయ పచ్చిపులుసు చేస్తామని అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారా మామిడికాయ పచ్చిపులుసు చేస్తాను ఓకే సో మీరు అక్క అవునండి మీరు చెల్లా సరే ఫస్ట్ మీ అక్కగారితో వంట చేయించండి ఓకే అండి ఓకే ఓకే అండి మరి మామిడికాయ పచ్చిపులుసు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మామిడికాయ పచ్చిపులుసు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మామిడికాయ ఒకటి బెల్లం కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి తురుము రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వుల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కాల్చిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ఎండుమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా సో శ్రీలత గారు స్టార్ట్ చేద్దామా చేస్తామండి ఫస్ట్ బౌల్ లోకి మామిడికాయ ఉడకబెట్టి రసం తీసుకున్న మామిడికాయ గుజ్జు గుజ్జు ఉడికించి గుజ్జు తీసుకొని రెడీ పెట్టుకున్నానండి దాంట్లోకి ఇంట్లో వేసుకొని కావలసిన వాటర్ ఇంట్లో పూసుకోవాలండి ఆ వాటర్ ఈ మామిడికాయ గుజ్జులోకు కొంచెం చిటికెడు బెల్లం వేస్తే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది ఓకే ఒగరు ఇది ఉంటుంది కాబట్టి పులుపుకు ఈ బెల్లం వేస్తే కూడా పులుపు తీపి పులుపు నుండు బాగుంటుంది అందులోనే చిటికెడు జీలకర్ర అండి జీలకర్ర జీలకర్ర కొంచెము కొంచెము పచ్చి కొబ్బర ఓకే నువ్వుల పొడి అండి పచ్చి కొబ్బరి అంటే పచ్చి కొబ్బరి వేస్తే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది అందులోనే మళ్ళా ఆనియన్స్ పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్క పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఈ షేప్ లో కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే మిర్చి ఇది కాల్చి ఇంట్లో వేస్తే ఇంకా టేస్ట్ బాగా వస్తుంది జస్ట్ స్టవ్ మీద స్టవ్ మీద కొంచెం కాల్చి ఇట్లా తీసుకొస్తే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది కొంచెం దాన్ని ఇట్లా మ్యాష్ చేయాలా కాల్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చేమో కదా చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ మొత్తం మ్యాచ్ లాగా గ్రౌండ్ అయితే మొత్తం అవ్వకుండా ఇట్లా కొంచెం ఓ అయితే కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు కట్ చేస్తే ఇట్లా పీసెస్ పీసెస్ ఉంటుంది కానీ ఇట్లా చేస్తే లోపల అంతా బయటకు రాదు కదా ఇట్లా చేస్తే మ్యాష్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే కొంచెం సాల్ట్ కారం ఒక సారీ కారం పొడి కొంచెం సాల్ట్ ఓకే ఈ పచ్చిపులుసు అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఇది మమ్మ వాళ్ళు మమ్మమ్మ వాళ్ళు బాగా చేసి ఏంటంటే ఈ సీజన్ లో మామిడికాయలతోనే చేసుకుంటే బాగుంటుంది చింత పండుతోనే చేసుకుంటాం కదా అవునవును ఇది కూడా వెరైటీగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా మమ్మ వాళ్ళు చేసేది అన్నట్టు సో అప్పటి నుంచి అది అలా మీకు అలవాటు అలవాటు అయింది ఓకే ఓకే సో ఇంతేనా ఇంక దీంట్లో ఇంతేనండి ఇది మనము తాలింపు చేసేసుకుంటే సో రెడీ నైస్ అంటే బేసిక్ గా పచ్చి పులుసే మనకి చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది అవుతుంది ఇది ఏంటంటే ఈ సీజన్ టైమ్ లో కాబట్టి ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటదని మీకు ఐడియా వచ్చింది అనమాట అంటే అమ్మ వాళ్ళ నుంచి ఐడియా అన్నట్టు ఇది అదే అదే సో పాతకాలం వంటలన్నీ బాగా ఫాలో అవుతుంటారా మీరు అవుతానండి ఎందుకంటే అప్పటి వంటలే ఇప్పుడు చాలా హెల్తీ కూడా ఉంటున్నది కదా అవును పోపు దినుసులు ఓన్లీ ఆవాలు జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం ఎండి మిర్చి ఓకే ఇద్దరేనా అండి సిస్టర్స్ ఇంకా ఉన్నారా ఉన్నారండి ఫోర్ మెంబర్స్ మొత్తం మేము 
ఫోర్ మెంబర్ సిస్టర్స్ ఏనా అవునండి వెరీ గుడ్ నేను సెకండ్ మీకు ఫస్ట్ ఇంకొక అక్క ఇంకో అక్క తన చిన్న చెల్లి మీరు లాస్ట్ ఓ ముగ్గురు మీ పైన అనమాట సో ఎండు మిర్చి వాళ్ళిద్దరి పేర్లు ఏమిటి భాగ్య సునీత భాగ్య సునీత ముగ్గురితో ముగ్గురికి ఎస్ ఒకళ్ళకి బి ఓకే సో కొంచెం పసుపు కొంచెం కరేపాకు ఏంటంటే ఇది కొంచెం తొందరగా అవుతుంది కొంచెం టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా ఈ సీజన్ లో అన్నట్టుగా అవును అంటే బేసిక్ గా మామిడికాయతో పప్పు కూరలు పచ్చళ్ళు రైస్ ఐటమ్ దీంతో తీసేసి ఇట్లా అనేసి వేసేసి ఆ స్పూన్ పక్క దాంట్లో అంటే పచ్చి పులుసులో కూడా కామన్ గా చేస్తుంటారు కాకపోతే అంటే చింత పండుతోనే చాలా చేస్తారు కదా ఈ మామిడికాయతో చేయడము అంటే చాలా పెద్ద మనుషులు వాళ్ళు అవుతాయి చేస్తారన్నట్టు అంటే చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది జస్ట్ ఏంటంటే గుజ్జి యూస్ చేసి కొంచెం బెల్లము జీలకర్ర పొడి ఇది పచ్చి కొబ్బరి ఇది వేస్తే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది బాగా కూడా అనిపిస్తుంది అందులో ఇక గార్నిష్ కింద కొంచెం కొత్తిమీర ఇలా చల్లుకుంటే సో రెడీ అయిపోయిందా రెడీ అయిపోయిందండి కొంచెం ఆనియన్స్ ఇట్లా పైన వేసుకుంటే పచ్చి ఈ పచ్చి పులుసుకు పచ్చి ఉల్లిగడ్డతే చాలా మామిడికాయ పచ్చి పులుసు చూసి చెప్పండి తప్పకుండా ఓకే అండి మరి మామిడికాయ పచ్చి పులుసు రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం మామిడికాయ పచ్చి పులుసు తయారు చేసే విధానం ముందుగా మామిడికాయ ఉడికించి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో మామిడికాయ గుజ్జు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బెల్లం జీలకర్ర పొడి పచ్చి కొబ్బరి తురుము నువ్వుల పొడి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాల్చిన పచ్చిమిరపకాయలు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు పసుపు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పులుసులో బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మామిడికాయ పచ్చి పులుసు రెడీ ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా మీకోసం మరో చిట్కా బట్టలపై ఇంకు మరకలు పడినట్లయితే ఆ మరకలు పడిన చోట టూత్ పేస్ట్ ని రుద్ది ఆ తర్వాత వాష్ చేసినట్లయితే ఇంకు మరకలు ఈజీగా పోతాయి ఓకే అండి మరి మామిడికాయతో ఒక వెరైటీ చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం సో స్వప్న గారు రెడీ మీరు మీరేం చేస్తారు మామిడికాయతో మామిడికాయ వంకాయ కూర అండి మామిడి వంకాయ కూర ఓకే ఓకే మరి మామిడి వంకాయ కూర తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మామిడి వంకాయ కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మామిడికాయ ఒకటి వంకాయలు పావు కిలో తరిగిన టొమాటో ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి మామిడి వంకాయ కూర కోసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేద్దాం మా స్వప్న తీసుకున్నాము తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు బేసిక్ గా ఈ వంకాయకి ఏంటంటే చక్కగా మన మామూలు ఈ జీలకర్ర రావాలి ఈ పోపు బాగుంటుంది కొంచెం మసాలా టైప్ లో చేసిన అది కూడా బానే ఉంటుంది మనం కొద్దిగా టమాటా వేసుకున్నామండి మరి ఎక్కువ కాకుండా కొద్దిగా ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం ఇది మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మామిడికే తురుమండి ఓకే పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మనకు వేగాలి సో పులుపుని చూసి దాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి మీ సిస్టర్స్ అందరు హైదరాబాద్ లోనే ఉంటారా అవునండి అందరు ఇక్కడే ఇక్కడే కొంచెం కలుస్తూ ఉంటారా రెగ్యులర్ గా యాక్చువల్ గా అందరు ముందరు ఒకే అండి మల్కాజ్గిరి అందరు అందరు ఒకే ఏరియాస్ వేరు వేరు అంతేనా ఓ ఆ ప్లేస్ లో కొద్దిగా కొద్దిగా డిస్టెన్స్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ 
బట్ ఎంత అంత దగ్గరలో ఉన్నా కూడా రెగ్యులర్ గా కలవడానికి అవ్వదు కదా ఎందుకంటే ఎవరి పనులు వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు మీరు కలుస్తూనే ఉంటారా రెగ్యులర్ గా అంటే ఇంకా అలా ఓకే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాము వేయండి ఇంకోటి ఏంటంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ చుట్టూ మేము ఉంటామండి ఓ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ మధ్యలో మేము మేము ఫోర్ సిస్టర్స్ మాకు దదర్స్ లేరు అనమాట మీరు ఏమైనా వర్క్ చేస్తారా లేకపోతే ఇంట్లో లేదండి హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ ఓకే పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని చూసుకోవడమే సరిపోతుంది అల్లమెల్లుల్లి పేస్ అల్లమెల్లుల్లి పేస్ ఏం చదువుతున్నారు మీ పిల్లలు బాబు ఇప్పుడు ఫోర్త్కి వెళ్తాడండి పాప సెకండ్కి వెళ్తుంది సెకండ్ పేర్లు ఏంటి బాబు పేరు వరుణ్ పాప పేరు తరుణిక మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు మా బాబు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అండి ఇప్పుడు ఇంటూ సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటారు బాబు ఇంకో బాబు ఎయిత్ క్లాస్ వాళ్ళ పేర్లు సంజయ్ ఆదిత్య సంజయ్ ఆదిత్య నైస్ నైస్ తర్వాత ఏమి ఆడ్చేద్దాం మనం ఇది వంకాయలు వంకాయలు ఓకే సో ఈ వంకాయకి పులుపు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది వంటలు అన్ని వెరైటీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారా తెస్తుంటాం అండి మీకు ఒకళ్ళకి ఏదైనా ఒక వంట బాగా వస్తాయి ఫోన్ అది ఫోన్ చేసి ఇంకా వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయిపోతుంది అనమాట మీది బాగుంది ఇది ట్రై చేయండి లేకపోతే అప్పుడు నువ్వు అది చేసావు అది ఎలా చేసావు ఇలాంటివన్నీ డౌట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి కనుకోవడం అనుకోవడం అంత కాదు అనుకుంటే ఒకళ్ళ ఇంటికి ఒకళ్ళు వెళ్ళి దగ్గరే కాబట్టి ఏమన్నా కొంచెం పిండి వంటలు అలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు కాస్త బాగుంటుంది హెల్ప్ అవుతుంది అదే పిండి వంటలు గిట్ట చేసుకుంటే కలిసి చేసుకుంటాం అండి కదా మనం దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం వంకాయ ఫాస్ట్గా మగ్గిపోతుంది మళ్ళీ మనకి వంకాయ సాల్ట్ ఎక్కిపోతే కొంచెం చేదు కూడా ఎక్కుతుంది మనకి సో మరి ఖాళీ టైంలో ఎలా టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు ఖాళీ టైంలో అంటే ఇంకా ఏదో ఒకటి వర్క్ చేయడము వర్క్ అంటే శారీస్ వర్క్ చేస్తాము అద్దాలు స్టిచ్చింగ్ ఒకటి అలా చేస్తూనే ఉంటాం చేసుకుంటూ మేమే చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మేము నలుగురము అమ్మ వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఇవాళ్ళకి ఏదైనా కూడా కలిసి చేసుకోవడము ఒక చీర మొదలు పెడితే నలుగురు అలానే కూర్చుంటాం అప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఓ నైస్ నైస్ అయితే ఈ లెక్కన అందరికి ఒకటే హాబీయా హాబీ కలిపి ఒక్కొక్కరికి మిర్రర్ వచ్చు ఒకరికి స్టిచ్చింగ్ లో కొంచెం వెరైటీ ఒకరికి మగ్గం వర్క్ వచ్చు ఓ అలా నలుగురికి నాలుగు తెలుసుంటే నాలుగు రకాలు చేసుకోవచ్చు అదే అందుకే నలుగురం కలిసి ఒక చీర కంప్లీట్ చేస్తాం ఏది కానీ నలుగురం కలిసి వెరీ గుడ్ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా మీరు చాలా మోస్ట్లీ పిల్లల విషయంలో పిల్లల విషయంలో పిల్లల విషయంలో పిల్లలు మా పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ ఒకే ఏజ్ అనమాట వాళ్ళు కాసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆడతారా ఫైవ్ మినిట్స్ గొడవ పడతారు పడి మమ్మీ తమ్ముడు అని కొట్టాడు పిండి మమ్మీ అని కొట్టాడు ఆ విషయంలో ఇంకా మేము గొడవ పడడం అనమాట తొందరగా పిల్లలు కాంప్రమైజ్ కారు కదా పోనీ అనుకుంటే వాళ్ళకు చూసినా మా మమ్మీకి చెప్తే కూడా వాళ్ళని అనలేదు అని వాళ్ళకు కోపం వస్తుంది అందుకే ఇంకా వాళ్ళు ముంగట మేము అనాలనుకోవాలన్నట్టుగా అలా అనుకుంటాం అన్నట్టు ఉత్తిత్తినేనా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పచ్చి కొబ్బరి వేసుకున్నామండి పచ్చి కొబ్బరి తురుము పచ్చి కొబ్బరి తురుము మనకి గ్రేవీలా వస్తుంది మళ్ళీ ప్లస్ టేస్టీ ఓకే రెండు సో మీ నేటివ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ అయినా లేకపోతే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ పుట్టి పెరిగింది వెరీ గుడ్ మరి అది ఏంటంటే మా అత్తగారు ఊరుగా కానీ మా వారు చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడే ఇక సెటిల్ అయిపోయినా ఉన్నాడు ఏం చేస్తుంటారు మీ వారు ఫ్రైబరిక్ ఏం పేరు రామకృష్ణ చాలా మంది కరివేపాకు తాలింపులు వేసుకుంటారండి ఇలా మనం ఉడికేటప్పుడు వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ వేరండి పైన పైన కొంచెం వేస్తే కొంచెం మనకు ఫ్రెష్ ఆ ఫ్లేవర్ వేరు అనమాట బాగుంది మంచి మసాలా కర్రీ టైప్ కొద్దిసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మొత్తం పెట్టేద్దామా పెట్టేసి సో అన్ని వేసేసినట్టే అన్ని వేసాను ఓకే చూద్దామండి చూద్దామండి ఓకేనా ఓకే అండి ఇప్పుడు వస్తుంది ఆ మామిడికాయ ఫ్లేవర్ కొంచెం ఓకే ఓకే అండి మనం మీద కొద్దిగా కొత్త నిర్వహిస్తాం ఇది పులుపు అప్పుడే ఉండదు కొంచెం ఒక వన్ అవర్ తర్వాత తింటే తన టేస్ట్ బాగా వస్తుంది 
కానీ ఇప్పుడు ఇది మనం వన్ అవర్ వెయిట్ చేస్తే మీరు ఇంట్లో వండుకున్నప్పుడు గంట సేపు ఆగి తినండి అంటే పొద్దున్నే ఒక పదకొండు ఇంటికి కూర వండుకుంటే పన్నెండు ఇంటికి అన్నం తింటే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలా వచ్చేసాయండి మామిడికాయ వంకాయ కూర రెడీ ఓకే మరి మామిడి వంకాయ కూర రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం మామిడి వంకాయ కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి షాజీరా ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు మామిడికాయ తురుము వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత వంకాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి మగ్గనివ్వాలి చివరిగా కారం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పచ్చి కొబ్బరి తురుము కరివేపాకు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మామిడి వంకాయ కూర రెడీ ఓకే అండి మరి తయారీ విధానం చూసారు కదా రెండు వంటలు రెడీగా ఉన్నాయి ఇంకా లేట్ చేయకుండా టేస్ట్ చూసేస్తాము సో రాజు గారు టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే సో ముందు పచ్చిపులు చూసేద్దాం అన్ని సరిపడా ఉన్నాయి బాగుందండి సో మామిడికాయ కదా పులుపు రెండింటికి కూడా బాగా సెట్ అయింది సో అంటే కొంచెం ఇద్దరు కూడా కొంచెం స్పైసీగానే చేస్తారు ఘాటుగా ఉంది సో రెండు డిష్లు బాగున్నాయండి అంటే పచ్చిపులుసు ఇలా అంటే జన్ రెగ్యులర్ గా చింతపండుతో చేసుకునేది కాకుండా ఇలా సీజనల్ గా మనకు దొరికినప్పుడు మామిడికాయ మామిడికాయతో ఇలా చేసుకోవచ్చు బాగుంది సో దాంట్లో వేసిన మీరు నువ్వుల పొడి తర్వాత కొబ్బరి పొడి జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ వేస్తారు కదా బాగుంది వంకాయ కూడా బాగుంది సో అంటే ఆ మామిడి కాంబినేషన్ లో కొంచెం పులుపు జనరల్ గా ఈ సీజన్ లో మనకు మామిడి దొరుకుతూ ఉంటుంది చింత చిగురు కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది సో అలా చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఈ టేస్ట్ అనేది దగ్గర దగ్గర కొంచెం ఆ చింత చిగురు పులుపు కూడా దగ్గరగా ఉంది చాలా బాగుంది సో రెండు చాలా బాగున్నాయి సో కొంచెం బెటర్ గా అంటే వంకాయ వై బికాస్ వంకాయ ఉంది కాబట్టి కొంచెం బాగా ఇదైంది ఇంప్రూవ్ అయింది సో స్వప్న గారు అయితే ఇవాళ విన్నర్ అనమాట సో స్వప్న గారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి మీకు ఈటీవీ నుంచి ఈ సారీ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ యు వెల్కమ్ శ్రీలత గారు మీకు కూడా ఈటీవీ నుంచి గిఫ్ట్ థ్యాంక్స్ మీ ఇద్దరికి కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు ఓకే ఓకే అండి మరి మామిడికైతే చూసారు కదా ఊరించే వంటని ట్రై చేయండి మీరు కూడా మరి అలాగే ఊరించే వంటి సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం మీకోసం ఎంటీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా పెరుగు గానీ మజ్జిగ గానీ త్వరగా పులిసిపోకుండా ఉండాలి అంటే దాంట్లో చిన్న అల్లం ముక్క వేసి ఉంచాలి ఇలా చేయడం వల్ల అవి పులిసిపోకుండా ఉంటాయి ఓకే అండి మరి వాళ్ళకి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ చూసారు కదా మరి ఈ రోజు మనం చూసిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ రోజు వంటలు పిండి వంటలు చూసిన సొరకాయ మంచూరియాలోని పోషకులు ఏంటో తెలుసుకుందాం సొరకాయ కార్న్ ఫ్లవర్ మైదా చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ సోయా సాస్ వీటితో చేసుకుంటున్నాం సొరకాయలో మనకు తొంభై శాతం నీరు ఉంటుందండి సో నైంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉన్న ఒక వెజిటబుల్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది నిజంగా అక్కడే మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి నీళ్లు నూనె కలవు కదా సో సింపుల్గా అలాగే కూడా సొరకాయ లాంటివి మనం డైరెక్ట్గా కూర వండుకొని చేసుకునే వెజిటబుల్ ఇప్పుడు క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ అంటారా మనకు అంత వాటర్ కంటెంట్ ఏమి ఉండదు క్యాబేజ్తో కా లేకపోతే కాలీఫ్లవర్తో మంచూరియా చేసుకున్నాం కానీ సొరకాయ మటుకు మనకు అది నైంటీ పర్సెంట్ వాటర్ తత్వం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మటుకు దాన్ని కరిగిలాగానే తీసుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే సొరకాయ డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు మనకు క్యాలరీస్ కూడా మామూలుగా సొరకాయలో వంద గ్రాములో పది క్యాలరీస్ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ సొరకాయ మంచూరియాలో మనకు టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ దాకా కూడా చేరిపోతూ ఉంటుంది సో చాలా చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అండి అది 
మనం ఇలాంటిది అవాయిడ్ చేయాలి సో సొరకాయ మంచూరియా అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ హెల్దీ ఆప్షన్ కానీ ఇట్స్ ఓకే రెసిపీ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ ట్రై తర్వాత సమ్మ స్పెషల్లో చూసిన చక్కెర కేళి మిల్క్ షేక్ చక్కెర కేళి అరటిపండు పాలు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ దో మనకు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ మనం కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వద్దు అనుకున్నప్పటికి కూడా అరటి పండు అమృతం అండి మళ్ళీ అరటి పండు రోజు తీసుకుంటే ఆడవాళ్ళకి హార్మోనల్ సమస్యలు అనేవి రావు ప్రొజెస్టరోన్ కానీ ఈస్ట్రోజన్ కానీ కరెక్ట్గా అంటే అవి రెండు కూడా ఆడవాళ్ళల్లో ఉండే హార్మోన్స్ మగవాళ్ళకి వేరే రకం ఉంటాయండి అనదర్ సెట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ మనకు వేరే రకమైన హార్మోన్స్ ఉంటాయి మనకు ఆడవాళ్ళకి మెయిన్గా వచ్చే సమస్యల్లో ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెసే అవి చాలా మటుకు మనకు అరటిపండు రోజు ఉదయం పూట తీసుకుంటే చక్కగా దానికి పనిచేస్తుంది అరటిపండులో అంత క్యాలరీస్ కూడా ఉండవండి వంద అంటే ఒక్క అరటిపండులో హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఉంటాయి మీరు రెండు కప్పులు కాఫీ తాగేసి అరటిపండు ఫ్యాట్ని అవాయిడ్ చేస్తే దట్స్ నాట్ అ గుడ్ చాయిస్ దాని బదులుగా మనం ఆ కాఫీ కప్పులు మానేసి ఆ రెండు కాఫీ కప్స్ చక్కగా మనం అరటిపండు తీసుకుంటే బాగుంటుంది బట్ ఇలా మిల్క్ షేక్ లాగా తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే ఇట్స్ నాట్ వెరీ బ్యాడ్ అండి సో తప్పకుండా నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి తర్వాత ఊరించే వంటలు చూసిన మామిడి వంకాయ కూర అండ్ మామిడి పచ్చి పులుసు మామిడి వంకాయ కూరలో మామిడికాయ వంకాయ టొమాటో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు మామిడికాయ వంకాయ టొమాటో మూడు కూడా మనకు త్రీ కలర్డ్ వెజిటబుల్స్ ట్రై కలర్ మామిడికాయ ఎల్లో వంకాయ పర్పుల్ అండ్ మనకు టొమాటోస్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ సో ఆ కలర్ బట్టి మనకు అక్కడే అదొక విటమిన్ రిచ్ ఫుడ్ అండి చాలా చక్కటి విటమిన్స్ ఉంటాయి అందులో అండ్ ముఖ్యంగా మనకు అయన్ లోపం కూడా రాకుండా చూసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ అంటే మనకు వెజిటేరియన్స్ అందరికీ కూడా దొరికే అయన్ సోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనం వాడుకోవాలండి అందులో ముఖ్యంగా మనం ఈ సీజన్లో మామిడికాయ గురించి చెప్పుకోవచ్చు మామిడికాయల్లో ఉన్న ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు మామిడికాయ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు కూరలో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు క్యాలరీస్ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈవెన్ మామిడి పండు కూడా క్యాలరీ ఎక్కువ తింటే లావెక్కిపోతాం అనేది లేకుండా మామిడి పండు విడిగా తీసుకుంటూ అరటి పండుకు చెప్పిన రూల్స్ ఫాలో అవుతూ ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోకుండా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అలా మీకు ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అనిపించింది అనుకోండి మీరు ఆ పూట భోజనం మానేసి కూడా మామిడి పండు తీసుకోవచ్చు రెండు కలగలిపి తీసుకుంటేనే మనకు అడిషనల్గా ఎక్కువ క్యాలరీస్ వచ్చేస్తాయి సో మామిడి వంకాయ కూర కూడా బాగుందండి తర్వాత ఆఖరిగా చూసిన మామిడి పచ్చి పులుసు మామిడికాయ నువ్వులు పచ్చి కొబ్బరి కలిపి ఒక పేస్ట్ అండ్ తర్వాత బెల్లము ఇది కూడా ట్రెడిషనల్ ఐటమ్ అండి నువ్వులు పచ్చి కొబ్బరి ఓకే రెండిట్లో ఫ్యాట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రథమంగా మామిడికాయతో పులుసు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి బెటర్ మామిడికాయ ఎంత మేరకు వాడాలి అంటే డెఫినెట్గా మనం ఈ సీజన్ అంతా కూడా మామిడికాయలు ట్రై చేసుకోవచ్చు అరే మాకు డయాబెటీస్ ఉందండి అది మనం ఎంత ట్రై చేసుకోవచ్చు అంటే మామిడికాయకి పెద్దగా రెస్ట్రిక్షన్ లేకపోయినా మామిడి పండు తినాలనుకుంటే కూడా ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రెండు స్లైసెస్ రెండు ముక్కలు తీసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు మళ్ళీ మామిడి పండులో షుగర్ యాడ్ చేసేసుకొని మిల్క్ షేక్ లాగా తీసుకోవడం అలాంటివి చేస్తేనే మనకు సమస్య సో ఎలా తీసుకుంటే మనకు అది డేంజరస్గా ఉంటుందో అని తెలుసుకుని ఆ పద్ధతులు అవాయిడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీస్లో మూడు రెసిపీస్ మనకు రోజువారీ డైట్కి ఉపయోగపడుతుంది చక్కెర కేళి మిల్క్ షేక్ తర్వాత మామిడి వంకాయ కూర అండ్ మామిడి పచ్చి పులుసు సొరకాయ మంచూరియా డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి దానిని తక్కువగా తీసుకుంటేనే మనకు మంచిది పూరించే అంటే సెగ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం అని ప్రేక్షకులు ఒక టేస్ట్ వంటని మాకు మెయిల్ ద్వారా కానీ లేదా లెటర్ ద్వారా కానీ రాసి పంపించండి ఒక మంచి బహుమతి గెలుచుకోండి రాజుగారు థ్యాంక్ యూ ఈరోజు కూడా చక్కగా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ చేసి చూపించినందుకు వెల్కమ్ అండి ఓకే అండి మరి చూసారు కదా ఇవాళ వెరైటీస్ ని మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే అభిరుచిపై మీ సలహాన్ని సూచనని మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ తామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫై